I si arribem a situacions com la d'un món feliç, arribarem a viure o a veure com éssers dotats d'intel·ligència artificial conviuen amb els humans? En el fons del temor està el dubte de si la intel·ligència artificial podrà suplantar en algun moment de la història la intel·ligència humana. Carme i Ramon estan considerats dos grans experts en la matèria a nivell internacional i ells han coordinat el monogràfic Interconectats de la revista Mètode, que veureu que està així, damunt de la taula. Crec que no hem de tenir por. Se'ns està com els mitjans de comunicació amplifiquen sobretot com els riscos de la intel·ligència artificial, de la robòtica, no ens ven en un futur distòpic i, clar, els que desenvolupem tecnologia li veiem la part positiva, no? Les immenses possibilitats que ens pot donar si controlem aquests riscos. Si encaminem la intel·ligència artificial cap a aquest aspecte que podríem dir centrat en l'humà, segurament moltes vegades ens donaríem compte que l'equip persona màquina és millor. Aquestes tecnologies s'han de desenvolupar d'una manera que ens ens facin més persones, que els nostres valors humans creixin, que ens facin créixer com a persones. Si de veritat us interessa el tema de la intel·ligència artificial, us heu de fer amb un nombre, amb un exemplar del mètode. Per cert, és el 99, el 100 ja està ahir, a punt a punt.